Hepinize merhabalar. Bugün önümde sebzeleri görüyorsunuz. Şöyle bir de kemiksiz butlarım var. Bunlardan daha önce mangalda çok güzel bir kebap yapmıştık. İzlemeyen arkadaşlar için ekranın sağ üst köşesine o videoyu koyacağım. Kış döneminde yazın mangalda yaptığımız yemeklerin ev versiyonlarını yapacağız diye size söz vermiştim. Bu yemek onlardan bir tanesi. Yani böyle yaptığım yemekler arasında özellikle tavuklu olanlar arasında ilk aklıma gelenlerden bir tanesi bu tarif. Bugün fırın versiyonunu yapmayı deneyeceğim. Yani mangalın yerini tutar mı konusunda tabi ister istemez bir fark olacaktır ama ev şartlarında güzel bir şey olacağını tahmin ediyorum. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Şöyle tepeleme bir kaşık tuz koyacağım. Yaklaşık bir çay kaşığı karabiber koydum. Burada en baskın olmasını istediğimiz kırmızı toz biber olabilir. Bunu iki tatlı kaşığı kadar koyacağım. Şöyle tepeleme iki tatlı kaşığı diyelim. Bana göre olmazsa olmaz biliyorsunuz sarımsak tozu. Yine iki tatlı kaşığı tepeleme. Tavukta bence en yakışan bu. Gel her şeyi yakıştırıyorum ama tavuğa ekstra yakıştırıyorum yani. Bir tatlı kaşığı kimyon koyuyorum. Kimyonu çok abartmıyorum. Bir de kişniş. Ben de şu an top var toz olarak da kullanabilirsiniz. Ben şöyle havanda ezeceğim. Kişniş de arkadaşlar çok yakışıyor gerçekten tavuğa. Genellikle bu karışık baharatların hepsine vardır. Şöyle bakın. Hemen hemen iki silme diyebileceğimiz kişniş koydum. Bunlar gerçekten lezzet veren şeyler. Bundan sonrakilerse opsiyonel. İster koyun ister koymayın. Ben şöyle bir kaşık kadar toz hardal koyacağım. Bu çok kuvvetli bir şey değildir. Normal hardal kadar değildir. Bir de ben kekik sever biri olduğum için yine bir tatlı kaşığı kadar da kekik ekleyeceğim. Şu an tuzu biraz az gelmiş olabilir. Onu biraz sonra tadarak bakacağım ben. Çok tuzlu olmasındansa az tuzlu olması her zaman iyi. Bu 250 mililitreymiş. Şu kadar bir şey hemen hemen bir çay bardağı kadar falan zeytinyağı vardı. Bunu da kullandık. Bir karıştıralım. Şu an tavuklarımı uzun süre bu marinasyona bırakmayacağım. O yüzden de şöyle iyice sarsın, üstünden akmasın diye biraz kalın tutuyorum. Size de böyle yapmanızı tavsiye ederim. Bu arada acı severler içine acı koysun. Ben çocuklardan dolayı koyamıyorum ama çok da yakışır. Arkadaşlar ben böyle açık but kullanıyorum. Yani kemiksiz but. Bu sonda bizim işimizi kolaylaştırıyor. Sadece bakın şurada bir kıkırdak kısımları oluyor. Şu kıkırdak kısımlarını almamız gerekiyor. Bakın kıkırdaklardan sonra şöyle elinizle bir kontrol edin. Sert bir kısmı yoksa atın içine. Hemen hemen hepsinde şöyle bakın. Şöyle küçük kemik parçaları ve şu kısımda bulunan şu kıkırdaklar hepsinde denk geliyor. Bunları alırsanız sonda ağzınıza sert sert bir şeyler gelmez. Ben şimdi bunların hepsini alayım. Aldıktan sonra görüşelim. Yaklaşık olarak şu kadar çöp çıktı. Bunlar da son parçalar. Bunları da artık içine atıyorum. Şimdi bütün harcı tavuklarımızın her yerine gelecek şekilde şöyle alt üst edeceğiz. Bu kadar yeterli. Baharatlarımız her yerini sardı. Çok aşırı abartı baharat koymadım. Ben burada 2 kilo tavuk kullanıyorum bu arada. Şu an 2 kilodan çok az fazla tavuğum var. Evet arkadaşlar tavuklarımız tamam. Şöyle dört tane patlıcanım var. Dört tane kapya biber. Dört beş tane şöyle köy biberi koyacağım. Yeşil biber. Şöyle domatesleri de ikiye bölerek koyacağım. Dört tane de domates koyuyorum. Şu domateslerin üzerine benim Ikea'dan aldığım şu sarımsaklı 
Şu biberli karışımdan ekliyorum. Biraz da şu yine domates falan var içerisinde. Kuru domates. Biraz da bunlardan ekleyeceğim. Daha sonra yine ek yapacağım ama bu pişerken biraz böyle lezzeti içine geçsin diye koyuyorum. Bakın arkadaşlar şu an 185 derece alt üst şekilde. Şimdi şöyle üste biraz yakın olacak gibi sebzeleri koyuyorum. Bu şekilde 40 dakika pişirmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar. Uh. Şöyle bir kontrol edelim bakalım durumunu. Ona göre gerekse ek süre vereceğim. Bir pişme derecelerine bakalım. 74 derecenin üzeri bizim için kurtarıyor biliyorsunuz. Bu tete olduğu için. Şu an tavuklarım istediğim noktaya kadar pişmiş. Bakalım. Düşüyor. Evet. 74'ün üzerine çıktı. Domatesler, biberler tamam. Patlıcanlar biraz daha sanki var gibi geliyor bana. 5 dakika kadar şöyle ızgara modunda çalıştıracağım. Sadece sebzelerim birazcık közlensin istiyorum. O yüzden 5 dakikada ızgara modunda devam ediyoruz. Ya arkadaşlar ne unuttuk hiç de söylemiyorsunuz ya. Sarımsak. Benim gibi adamın sarımsağı unutması kıyamet alameti. Ben size söyleyeyim. Yapacak bir şey yok. Siz bunu baştan koyun. Ben bunu koymadım ama unuttum gerçekten. Şöyle ortadan böleceğim ben şimdi. Fırının bir kenarına koyacağım. 5 dakikada bir şey olmaz ama ne olursa kardır. Bu şekilde ekliyorum içine. Evet arkadaşlar. Şöyle 5 dakika doldu. Şöyle bir alalım bakalım. Bakın biberler falan tamamen olmuş. Patlıcanlar da şu an iyi gibi duruyor. Bakın tamamen olmuşlar. Şimdi tavuklarımız bu durumda. Ben bunları da şöyle biraz üstleri kızarsın, biraz lezzetleri artsın diye bir üst kademe alıyorum. Bir 5 dakikada bu şekilde pişireceğim. Hatta sarımsakları da yine buraya koyayım. Bir 5 dakika daha burada pişsinler. Tavukları da kızartmak için bir 5 dakikada bu şekilde devam edeceğim. Evet arkadaşlar şimdi şöyle sebzelerim gördüğünüz gibi güzelce piştiler. Şöyle bunlardan bismillah başlayalım. Soğumalar için bekledim ama çok fazla da beklemedim açıkçası. Şöyle dışlarını soyalım. Evet, şöyle çekirdeklerini çıkaracağız. Kalan kısmını kullanabiliriz. Evet arkadaşlar, 5 dakika geçti. 5 dakikada bu arada sarımsakları iyi yaptı ha. Evet, tavukların durumu bu. Şu biberlerin de yine dışlarındaki kabukları, yanık kısımları alıyorum. Şu içerisindeki çekirdekleri aynı şekilde alıyorum. Yeşil biberlerimi de buraya koyuyorum. Evet arkadaşlar şöyle patlıcanı da şu an halen daha sıcak. Ama şöyle böleceğim. Direkt içine alacağım. Şu an çünkü çok sıcak. Ama gayet güzel pişmiş zaten içi. Bu şekilde alsam benim için yeterli. Çünkü zaten ben bunları ufaltacağım. Evet arkadaşlar bu şekilde bütün patlıcanlarımı da yapacağım. Zaten domateslerim şöyle bakın. Direktman şöyle kabuğu ayrılıyor. Patlıcanlarım biraz çekirdekli çıktı. Fazla tohumlu. O yüzden bir kısmını ayıkladım. Biraz azaldı patlıcanım ama bu zamanda bu kadar olur zaten. Şu domateslerin de sap kısımlarını yine içlerinden alıyorum. Sarımsakları sonradan uyandık ama bakın baya bir yine pişmişler yani. Şöyle bakın elde dağılıyor. Bu kadarı bizim için yeterli. Yapacağımızı artık birçok videodan biliyorsunuz zaten. Benim sık sık yaptığım bir şeydir. 
ve çok da lezzetlidir. Şöyle sarımsaklarımı ezeyim. Evet. Şimdi bütün malzememizi birbirine karıştırıyoruz. Ben şöyle yine üzerinden tuzluyorum. Az önce kullandığım sarımsaklı biberli baharatımdan bolca koyuyorum içine. Şimdi diyeceksiniz ki abi içine zaten sarımsak koydun. Arkadaşlar şunun aromasının sarımsakla gerçekten alakası yok. Çok değişik farklı bir lezzet veriyor. Her yemeğe de yakışıyor yani. Evet baharatını da koyduktan sonra artık şöyle iyice hem karıştırıp hem küçülteceğiz. Evet. Şu an istediğimiz gibi oldu. Şimdi bu sörmeyi veya köz salatasını artık ne dersiniz buna? Şöyle bir tane tavanın içerisine alıyorum. Evet arkadaşlar şöyle tavuklarımızı da bakın gayet güzel pişti lokum gibi ve şu sularına dikkatinizi çekmek isterim. Yani ben bu dereceyle pişiriyorum diye çok yorum yazan oluyor ama bu kadar sulu eti derecesiz pişiren de buyursun pişirsin. Ben tam gerektiği kadar pişiriyorum etleri. Bu arada müsaadenizle bir tadına bakalım. Hmm. Lokum. Baharatı hafif olmuş. Şöyle küçük parçalar haline yani lokmalık diyebileceğimiz parçalar haline getiriyoruz. Ben şöyle tavuklarımı küçülttüm. Sade yağım burada eridi. Bunlar da gayet güzel. Şöyle gördüğünüz gibi altını artık kısabilirim. Bunlar da güzelce ısındılar. Şimdi şöyle bunu yaydıralım. Şöyle tavuklarımı üzerine alıyorum. Üzerinden şimdi son olarak sade yağımı geçiyorum. Bitti. Evet yemeğimiz hazır. Şimdi görüntüsü güzel oldu bence. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama yani basit bir tarif için bence gayet güzel. Hatta şöyle misafire bile sunulabilecek gibi. Üzerine bende şu an yok ama şöyle güzel bir tandır ekmeği pide falan koysanız bir kat daha şekli güzelleşir bana göre. Şimdi bunun üzerinden isteğe bağlı ek olarak baharat atabilirsiniz. Bizim yaptığımız baharat çok hafif ince bir katman oldu. Çoluk çocuk olduğu için ben çok fazla böyle karıştırmıyorum ama çok baharatlı seven şu an üzerinden de bunu baharatlayabilir. Ben çeşit çeşit baharat da koysam her şey şu an çok böyle hani az hiçbir şey ön plana çıkacak kadar baharat koymadım. Lafı uzatmayalım arkadaşlar şöyle bir müsaadenizle tadına bakalım. Az önce tavuğun tadına bakmıştım zaten. Tavuk gerçekten çok güzel zaten size de gösterdim içi sulu suluydu. Önemli olan da zaten bu suyunu kaybetmeden pişirebilmek. Şöyle bir lokma müsaadenizle tadayım. Bu arada bayağı sıcak buharları çıkıyor. Müsaadenizle tadıyorum. Hmm. Arkadaşlar vallahi süper oldu ya. İnanın gerçekten çok güzel oldu. Şöyle bir lokma daha tadacağım. Ben şu an ekmek yememeye çalışıyorum. O yüzden... Ekmekle tatmıyorum ama şuna şimdi bir bansak, birazcık da acı koysak aman aman aman. Valla süper olur. Acı buna çok yakışır. Dediğim gibi ben çocuk çoluk çocuğu düşünüyorum. Benim kızlarım böyle çok aşırı et sever değildir. Büyük sever de küçük sevmez. Küçük tavuğa daha düşkün. O da üzerine bir şey koydun mu yemiyor falan. Ben açıkçası çok karıştıramıyorum ama şu baharatı her çocuk dahi yer arkadaşlar. O kadar hafif. Müsaadenizle tekrar tadayım. Zaten eriyor. 
Evet. Gerçekten arkadaşlar size tavsiye edeceğim bir tarif. Üzerine sade yağ yoksa tereyağı birazcık gezdirin. O ekstra bir lezzet veriyor. Şimdi bizi aşağıda masada bekliyorlar. Ee, biz bunu topluca <gülüyor> toplanıp yiyeceğiz az sonra. Buna sadece üzerine tavsiyem acı severler için biraz pul biber. Çok hafif belki biraz daha kekik gezilebilir. Onun dışında gerçekten 10 numara olmuş. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.